sean muy bienvenidos a un video más de tu canal El Salvador Drone Por supuesto mi nombre es Walter Herrera Y en esta ocasión les traigo el avance muy importante acá en el paso multinivel La integración Bueno tenemos tomas eh, súper interesantes Espero que las puedan disfrutar Porque muy pronto estaremos disfrutando también este paso de este nivel tratando de que el tráfico pues se agilice y esa es la inversión que se está haciendo el gobierno apostándole a la movilidad no solo de, de nosotros los que pasamos por acá sino que también a los productos que pues acortándole sus tiempos los camiones trailer con sus con sus productos así que acá todos ganamos un vuelo raso encima exactamente vean cómo va de muy avanzada en las vigas de este puente entiendo que a, alrededor del 50 al 55 por ciento de avance lleva precisamente este paso de este nivel Bueno, el ministro también pues, de Obras Públicas dijo que ya con el proyecto del redondear la integración tenemos cerca de, de, bueno, de los que decían 50 y 55% de avance de la obra. Dijo que estamos poniendo ya las vigas de este paso elevado. A la medida que terminemos de colocar estas vigas, el avance va a ser mucho mayor. Indicó Rodríguez, por supuesto. El ministro señaló que el proyecto consta de tres pasos elevados, por eso se le llama multinivel. El primero será para el acceso de San Salvador hacia Quesaltepeque. El segundo que conducirá de Apopa hacia San Salvador, que es el que estamos viendo precisamente en este momento. Y un tercer paso de nivel para los retornos de la capital hacia el sector de Quesaltepeque. Valga la aclaración que este va a ser por el momento el paso multinivel más grande del país con 600, 664 metros de longitud, pues siendo este el más largo. También pues el ministro agregó que conduce de San Salvador hacia Popa habrá una calle adicional que aún se desarrolla. Vean esto lo que les rodea pues acá la parte que son estas son bodegas y aduanas. Una chulada de inversión que está haciendo el estado salvadoreño por medio pues del Ministerio de Obras Públicas y por ende la presidencia de la república así que muchísimas gracias por esta mega infraestructura que nos esto trae muchísimos empleos así que todo gana Según la nota presentada por el canal estatal, o sea, por, eh, Televisión El Salvador, donde se llevó a cabo la entrevista, los trabajadores de pavimentación iniciaron la semana pasada, o sea, hace ya rato, en el sentido de la prolongación del Boulevard Constitución hacia el municipio de Apopa, y que estos carriles tendrán un ancho de 7 metros con 30 centímetros. Pues una vez que finalice esto pues esto tiene que ser precisamente va a traer más agilidad al tráfico <coughs> allá de fondo aparece el picacho parte del volcán de san salvador Las disculpas del caso, estimados amigos, por un 
poco de sobreexposición, grabé pues, en una alta calidad, pero me tomó del anterior que había ocupado en otro vuelo, pero pues, hice milagros y es lo que tenemos ahorita. Aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Si estás ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido, mil, pero mil gracias por este, tu apoyo, lo agradezco mucho. Qué infraestructura más enorme, señores. Acá se ve pequeño desde el vuelo, pero esto es enorme. Ahí de fondo está Nehapa Power, por supuesto la generadora de la energía eléctrica a base de combustibles fósiles. Y a mano derecha se encuentra el centro comercial, la integración. Bueno, vamos a tomar un camino. Eh, vean que acá ya está. Eh, son carreteras de concreto las que se están desarrollando en todo alrededor de esta mega obra. Excelente. Ese es el puente que tenemos enfrente, el que va a ir hacia que Santepeque y Nejapa. Si aún no le has dado me gusta, pulgar arriba, pues te invito a que lo hagas. Muchas gracias. Vean qué toma más preciosa esta. De alta precisión, por supuesto, con mucho profesionalismo. Muchas gracias nuevamente por el apoyo. Allá de fondo, pues está el cerro de, de Apopa, y más de fondo está el famoso cerro donde estaba la guerrilla. ¿Cómo se llama? Ayúdenme en los comentarios. Allá está el cerro de Nejapa, de fondo, a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, pues está bastante ágil el tráfico. Esto fue tomado, pues, al mediodía. Del domingo 20 domingo 20 de agosto pues esperamos este estrenarlo pues este 21 lunes 21 de agosto pero fue grabado domingo 20 y esto faltaba bastante todavía para eh, que estas calles de concreto de hecho lo voy a llevar hasta arriba para que vean calidad de calle que van a quedar si me oyen gangoso mil disculpas me ha pegado una gripita bien galán pero acá con todos los ánimos y los poderes para traerles los avances de la infraestructura en beneficio del pueblo salvadoreño de parte del estado salvadoreño comandado por supuesto por Nayib Bukele qué preciosidad vean ve. en la mano derecha esto pues eh, la parte de las cunetas porque aquí precisamente eh, baja muchísima agua como todo esto es bajada pero ya está pensado para los desagües no esperar pues de que hasta que venga el invierno ver que qué se puede hacer no esto ya se pensó vean y sigue y sigue y sigue la calle 
acá con esta toma pues nos vamos a atravesar por acá con esta toma pues voy a hacer un no solo acercarme un poco con el dron sino que vamos a hacer un zoom excelente para que vean como estos obreros salvadoreños sudando la camiseta saludos gente de ella salvadoreña trabajadora mis felicitaciones por su esfuerzo para estas mega obras preciosa toma sigue sin suscribirte a mi canal qué barbaridad amigo es completamente gratis hay un botón que dice suscribirse así que mil gracias por tu apoyo muchas gracias allá de fondo el volcán de san salvador y también allá de fondo se ve la iglesia la iglesia virgen de fátima de los heraldos del evangelio es un mega pero mega puente de 664 metros grandísimo estimados amigos espero de todo corazón que estén disfrutando estas bellas tomas de manera de que si puedes compartir este video con tus familiares tus amigos te lo voy a agradecer mucho también hay un botón debajo del video que dice compartir tú lo puedes compartir en facebook o en cualquier red social y ahí mis huesos. Wow, vean cómo va avanzadísimo. Este es el donde van a pasar los vehículos que vienen desde San Miguel, a Popa, Soyapango, hacia San Salvador. Van a tener vía libre. Ahora algo bien importante que quiero mencionar es que si no se empieza a construir en la gloria, en la calle al volcán, pues bien difícil, porque ahí va a ser un gran cuello de botella. Yo sé perfectamente que ya lo tienen contemplado, así que, pues primero Dios, pues también arranquen con esos proyectos. Acá tenemos una toma cenital para tener, pues, una bella toma de la envergadura de este paso multinivel, la integración. Y si vas a la derecha, esa es la calle que lleva hacia Apopa y San Miguel, a la izquierda hacia San Salvador y enfrente hacia Quesaltepeque y Nejapa. Y lleva a Opico, a Guatemala. Bueno, por eso es que se llama este la integración, porque te lleva a todos los puntos del país y a todas las fronteras. Vean qué linda toma. Aprovechando que teníamos. Eh, un poco de altura pues decidí hacerles este respectivo time lap vamos 1 2 3 en ese sentido caballeros hacia que salte 
ubiquen y acá estos árboles van a quedar acá natos la sociedad contentos y felices por esta mega estructura del paso multinivel la integración acá debajo vean está el Nehapa Power Qué lindo los prados bueno hoy sí ya sé perfectamente que te has suscrito a mi canal y, y ya te estoy agradeciendo por apoyar a este salvadoreño a crecer y bueno y que todo esto llegue a más gente salvadoreña y amigos del salvador ahí está el gran planchón que va a poner el concreto dentro de poco por un poco por debajo del puente en el sentido hacia poco bueno mis estimados amigos estoy en campaña para compra de un nuevo dron así que cualquier colaboración un super chat o un super gracias o paypal o la archivo de wallet va a ser bienvenido pues para poder tener lo último en tecnología y también lo último en las tomas aéreas. Me encanta hacer este material que va a quedar para la posteridad de las siguientes generaciones que se nos vienen encima. ahorita para que vean hasta dónde llega mil disculpas nuevamente por mi voz estoy un poco con gripe pero aquí con todos los ánimos este material acá un, un China hacia abajo tomada con mi GoPro para que vean este es lo que a diario pues vivimos lo que pasamos por acá a esta hora que les decía yo que fue al mediodía pues todavía no había pasado la pipa regando por eso es que se, se ve un poco de polvo pero generalmente siempre las tienen regaditas para que no se levante polvo y, y no afecte pues los pulmones y los que transitan acá ya va en el lado del concreto ahí a la derecha así de la carretera pero ahorita está en la parte de en medio cruzar un poco a la izquierda para tener acceso pues al redondel de integración Bien, ahí ha levantado los bloques para el puente y por supuesto el respectivo puente si hasta este momento está viendo este video esta Lego, muchísimas gracias por apoyarme. Cada uno de los videos lleva muchísimas horas de trabajo y la recompensa es que tú estás viendo este video, estás gozando, estás alegre por un nuevo El Salvador que estamos viviendo. Bendito Dios. Saludos a toda la diáspora salvadoreña todos los que se encuentran en Estados Unidos 
California, Nevada, New York, New Jersey, Texas, bueno, Seattle, y de todo, todos los estados, muchísimas gracias, saludes, los que están en Canadá, Alaska, en Sudamérica, Centroamérica y por supuesto los que están en mi amado país, El Salvador. Saludos hasta Australia, en Australia tenemos muchos amigos que nos ven, así que mil gracias. Y a los salvadoreños que están en Asia también, en Europa, tantos, miles y miles de salvadoreños. Saludos amigos hasta Europa. Y los que están en África, hasta tenemos suscriptores que están en el Polo Norte. Bendiciones y saludos, estimados. Sin ustedes, esto no tendría ningún sentido. Así hay que darle el valor, el valor que merece, que son cada uno de ustedes, mis amigos del canal y suscriptores. Y amigos del Salvador, por supuesto, que están viendo eh, los avances que hay en infraestructura en nuestro país. Vean acá cuánta, que este también es el otro lado de la carretera que ya está el concreto y por cierto que falta la parte de la izquierda bueno eh, voy a mencionar por último pues este estoy en campaña de, eh, para la compra de de un dron pues esperando que sea el Air 3 que tiene que unas tres semanas de haber salido en el mercado para poderles traer de veras lo mejor en imagen así que lo, cualquier donación que tú quieras colaborar conmigo lo puedes hacer vía Paypal, vía Chivo Wallet vía Super Chat vía Super Gracias pues estos últimos dos son dos botones que están ahí debajo de este video y en la descripción del video también aparece mi número telefónico del archivo Wallet. Así que estoy eternamente agradecido por apoyarme. Primero Dios, logremos comprar el drone. Esta es una toma de retroceso de alta precisión, ni, ni lo duden. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí cerquita. Estoy viendo la toma de manera de que no, no chocáramos con nadie. Vean, hasta así. Y ahí estoy yo. Muy agradecido por tu apoyo, mi estimado suscriptor y amigo del canal. Muchas gracias por ver.